上级说道：“亲戚趁我不在，竟然撬开了我新装修的房子，用来结婚摆喜宴。我发现后，直接拨打了报警电话。”你好，我家里遭受了非法入侵，一伙人在我家里打砸、偷抢，形同土匪，请你们快点过来！接着我朝屋内大吼一声：“王翠花，还有你那儿子，给我滚出来！”这一喊，屋里立刻冲出两个醉汉，一人手里拿个酒瓶，指着我威胁道：“你是谁？敢这么对新人一家说话？坏了喜气，老子弄死你！”癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！你问我是谁？我是这房子的主人。胡扯！这房子是我大侄子的新房，怎么成你的了？和你说不着，让王翠花滚出来！这时从里面走出来一个老妇女，正是王翠花。谁呀、啊？大喜的日子在这里大呼小叫，成何体统？我冷笑道：“你可真是好胆量！我不同意借房，你居然敢自己撬锁进来！”周围王家的亲属这才知道，原来房子不是王翠花儿子的。王翠花一脸的不悦：“小声点，不就借你房子用两天吗？看你小气的！”我们多一天也不住，你过两天再来吧。我直接被气乐了，我的房子让我离开，你是脑子进水了吧？我这新房子一天没住就被糟蹋成这样，还损坏了那么多东西，你负得起责吗？看你说的，不就打了几个瓶瓶罐罐吗？回头多赔你两百，自己买点得了。都是自家亲戚，包含一点。来，神给你喜糖吃。我一把打飞他手里的糖，冷哼道：“两百，怕是你再添三个零也不够赔的。”这时，王家一个亲属开口道：“王姐，你这确实有点过了。我看房间里的大电视都让孩子砸坏了，墙上还都是污渍，两百肯定不够。”王翠花却不以为然：“电视简单，把我家那个大屁股电视赔给你总行了吧？ What? 我家那电视可是进口的，多少年了都没坏，比你那壁挂电视质量好多了。墙面脏了，弄点水擦一下不就行了？反正过几年也会弄脏的。”我听完愣住了，世上居然还有这么不要脸的人，今天算长见识了。不说别的，我买这台高刷电视就花了五万，你觉得够赔吗？啥？一台电视要五万？你可真能吹！你那电视是金子做的还是银子做的？想讹我是吧？老娘可不是好欺负的。这时新郎官走了出来，正是王翠花的儿子赖宝庆。看到是我，他瞬间怒了：“小逼崽子，敢在这里闹事！各位亲戚，和我一起揍他！”酒壮怂人胆。旁边那两个醉汉估计也是喝大了脑子不清醒，三人上来就要对我动粗。赖宝庆先出手，老子让你闹事！我直接一个闪身，然后反手就是一巴掌，抽得赖宝庆直冒金星。这一巴掌像是捅了马蜂窝一样。还有王法吗？还有法律吗？王翠花等亲属都嚎叫着要揍我，都给我住手！就在此时，后方冲过来几个鼠鼠，一来就挡在了我前面。那两个喝大了的醉汉还想冲击鼠鼠阵地，结果几下就被按在了地上。王翠花一伙人顿时被吓得不敢吱声了。怎么回事？是谁报的警？我连忙举手把事情原委跟鼠鼠说了一遍。鼠鼠点头道：“都跟我回局里说。”王翠花却不乐意了：“不行，我们大喜的日子怎么能去那种地方要犯忌讳的？”鼠鼠可不惯着他，多次劝告无果后，便以妨碍公务的罪名直接把他铐了回去。警局内，事件的双方开始对峙。我先说明了我的损失情况：进口手工地毯两万八，真皮沙发四万，高刷电视五万，限量版地法手办二十三万。我刚说了个开头，对面的王翠花就叫上了：“鼠鼠同志，你都听见了，这明显就是讹诈！哪有这么贵的家具？还有那个叫啥手办的，居然要二十多万！”那不就是找不到对象的那些光棍买的那个充气的塑料媳妇吗？也不嫌害臊，两百我都嫌多。王翠花的儿子赖宝庆也帮腔道：“他不仅敲诈我们，还把我打伤了，我要验伤，我要告他。”鼠鼠看着我问道：“他的脸是你打伤的吗？”“没错，但我这是正当防卫，是他先拿着酒瓶来砸我，暴力意图明显，我不得已才进行了反击。我这有视频证据。”说完，我掏出手机，播放视频证据给鼠鼠看。当时动手的时候，我就打开了手机摄像，果然有先见之明。鼠鼠看完点了点头。你说的那些物品的金额有证明材料吗？当然有。于是我又在手机里翻出购买记录，还有电子发票等材料。鼠鼠确认无误后问道：“那你先大概估个数，你的损失金额是多少？”嗯，这个估不准，因为有的收藏品是无价的。但保守估计，怎么也有上百万吧。我这话一出，直接把王翠花一家吓懵了。什么上百万？你可真敢狮子大开口？狮子都不足以形容了，是河马大开口还差不多。我冷笑道：“真是无知者无畏，等着赔偿和法院传票吧。”
，还有你的那些偷我电脑配件的亲属，一个都跑不了。”这时，我的好兄弟龙律师打来了电话：“十八，我听说你又进去了，咋回事？”于是，我把事情原委给他说了一遍。龙律师听完，自信一笑：“这案子你赢定了。”区别只是你想要赔偿，还是让对方判刑？小孩子才做选择，我当然是全都要。